Me desculpem o traje, me desculpem o óculos escuro, mas agora vamos ver que horas são. Vamos perguntar para a inteligência artificial aqui. Vamos perguntar para a inteligência artificial é, qual é o horário de Brasília. Como é uma IA preparada por mim, utilizando todo o algoritmo de bioprodutividade, agora são 3h50 da manhã do dia 5 de janeiro de 2024. Isso aí. Consegui incomodar alguém, consegui incomodar o pessoal do meu grupo de clientes e pediu o um favor ali para eles. Ó, alguém acordado, me desculpe, pode me passar uma tarefa aqui, tipo abastecer o carro ou algo do gênero que faça sentido e seja útil para você? Agradeço de coração. Sendo cidade, me respondeu, né? falou acordado esse horário, falou de uma ideia de gestão de tarefa. Aí eu peguei e falei para ele se poderia, assim melhorar, melhorar a gestão, melhorar a gestão do tempo da vida pessoal. Falou que beleza e falei que agora, né, o meu chat GPT-4, meu GPT exclusivo aqui estava processando e localmente o Mistral 8x7BSQ4 também está processando aqui. Mistral eu uso para um projeto de criação de memória eterna de qualquer ser humano. Ou seja, ele pode no futuro, aí, daqui a 100 anos, fazer um upload no seu cérebro aí, ou vender o seu conhecimento depois de aposentado ou que bater as botas. Mas vamos testar se já terminou o processamento. Eu acho que agora vamos pedir para ele aqui, então. Se der certo, eu vou já avisar para vocês. Se o que eu fizer aqui der certo, o processamento e o algoritmo que eu fiquei até agora, 3h52 da manhã do dia 6 de janeiro. Se der certo o que eu fizer aqui, eu vou escrever a primeira vez. Eu quero avisar que o livro Bioprodutividade estava sendo vendido aos nossos clientes por R$ 497,00 e R$ 997,00 para quem não era cliente. Se der certo, eu vou fazer uma campanha nacional. Como eu fazia antes da pandemia. Com muito investimento em mídia, com vídeos pesados e novos clientes. Por isso, eu lamento, mas hoje já é sexta-feira. Então, até as 23h59 eu vou manter esse preço, que não é esse que eu falei para vocês, porque ele aumentou, né? Para quem não é cliente, foi para 1.497, para quem é cliente, 997. Se der certo que eu vou colocar aqui, a partir da meia-noite de amanhã, sexta-feira, a, par a partir de hoje, sexta-feira, 11h59, o livro Bioprodutividade vai custar 1.977 para não clientes e 1.497 para clientes, sem nenhum desconto. Por que, professor? Porque quando uma empresa me contratar, não para colocar localmente meu servidor de IA que eu tenho aqui e que eu vou testar agora com vocês, não, eu vou pegar os problemas da empresa e durante um dia eu vou resolver os problemas e deixar lá impresso. O sistema fica comigo. O algoritmo não vai ser entregue. Não sai de casa por menos de 20 mil reais. Também já está dado aí o recado de quanto custa uma palestra minha. Professor, isso parece o que isso aqui. Né? É verdade que sua pra caramba, mesmo com o ar-condicionado aqui, mas eu estou queimando glicose, ATP, não fosfato. Vamos colocar aqui o prompt. Favor, criar um quadro do PMC completo com todos os pontos pontos emocionais da seguinte tarefa que o nosso aluno pediu melhorar a gestão do tempo na vida pessoal beleza todos os pontos todos os pontos repito todos os pontos do presente dos quadrantes em Satisfação e desejo e do passado, satisfação e frustração. O professor, não entendi. Então, compro o livro e entendo o que é o BMC. Vou ver. Bom, ele me fez aqui os pontos I1 e 2. Gostei. O algoritmo parece que está funcionando bem. É, mas eu quero uma tabela, eu quero o Brima do Canvas. Nem lip, na verdade, o resultado. Ótimo. Mas desejo a tabela na tela. Na parte superior, as emoções associadas ao presente. 
que na parte inferior as emoções associadas ao passado. Eu espero que ele já entenda né, qual a emoção é. Incluindo toda, todos os pontos emocionais e a predição com base na tarefa solicitada, que é a seguinte. Eu vou repetir para ele. Professor, vou colocar isso no meu chat de GPT. Pode pôr, vai aparecer. Não tem a mínima ideia do que você está falando, Bocó. Isso aqui é um sistema de inteligência artificial com fine tuning preparado para, pela primeira vez, qualquer tarefa que você colocar, do que você imaginar, desde uma, trocar o pneu do teu carro até você ir buscar, até você fazer a visita ao seu médico, ele falar tudo o que pode acontecer. Foi. É bom mesmo que analise. É bom mesmo que analise. Sabe o que é o pior? Tem pessoas que têm a chance de estar do meu lado, tem o produto que eu tenho, pode resolver o problema da vida dela, e o ego não deixa. Querem resolver sozinho. E eu aqui à disposição. Faria com o maior prazer, rapidinho, em segundos. Mas, tá lá. Ponto emocional, e 2, e 4, e 1, um, e 3, pouco importante e tal. Previsão, checar e-mails constantemente, aquilo que só cumprir o prazo do trabalho é importante, navegar sem propósito nas redes sociais, planejar uma rotina semanal. Olha a gestão do tempo. Se você não caprichar, no D1, né, definir lembretes para compromisso, beleza. No D2, organizar a agenda do dia. D3, já começa a complicar, aproveitar o uso do novo software de gerenciamento de tempo, que já precisa de mais habilidade. O D4, que é muito desafio e muito muito desafio, muita habilidade, implementar um novo sistema de gestão de tempo. E passado agora, né, o S1, superou, né, superar um período de procrastinação, parabéns. S2, completar um projeto pessoal no prazo. S3, tarefas domésticas repetitivas. S4, zona de conforto, se ferrou, passamentos relaxantes. F4, não tem o que fazer, é culpado, frustração, irreversível, perder um evento importante por má gestão de tempo. F3, compromisso cancelado por terceiros, F1, ajustar um planejamento falho. F2, reagendar um compromisso perdido. Presta atenção aí, o Tatuquara. É um lugar aqui perto de Curitiba. Através de neurociência e como o seu cérebro processa as informações de ordem emocional, você coloca a tarefa e eu crio todo o cenário possível. Mesmo que você, antes de você dar o primeiro passo para executar a tarefa. Mas eu vou fazer uma coisa mais complexa aqui. Vou pedir aqui mesmo, tanto faz, né? É, é. É, cite os principais sintomas de forma resumida de uma pessoa com ah, bronquite, para não ser muito, muito desgracento. Tosse, falta de ar. Tá, então, beleza, eu vou pegar tudo isso aqui e vou criar uma tarefa. Crie uma frase usando procurar um, procurar um médico... E um resumo apenas dos sintomas sem falar da doença. Comece a frase com procurar um hospital, então. Procurar um hospital... Tá, beleza. Então tá bom. Aqui eu tenho a frase, vou só vou trocar algumas coisas ali. E agora eu vou aqui de volta... Ótima, desejo uma tabela superior, emocionais, associados à emoção. Está o seguinte pedido. Então, será que se eu colocar só os sintomas, é como se fosse um médico, ele conseguiria pensar assim, quais são as tarefas de insatisfação que eu teria se eu ficasse deixando mais tarde para procrastinar, o que eu teria que fazer no desejo? E se, e se no desejo eu fiz certo, ele vai, me, ele, vai me, ele vai me mostrar a satisfação de eu ter resolvido o problema? E se eu não resolvi o problema e foi para frustração, ele vai me mostrar as consequências? Meio exagerado isso, né? Mas eu quero uma tabela na tela. Vamos colocar o seguinte. A gente está falando de 8 por 8 para todos os pontos emocionais estarem visíveis. Vamos ver. E agora? Gestão do tempo foi fácil resolver. Vamos ver agora. Será que vai descobrir que é bronquite? Será que o meu brain mal do canvas? Utilizando que eu estou usando, utilizando. Aqui está a tabela 8x8. Está aqui os pontos. 
Muita habilidade, tá? Beleza, muito bem, tá? Nas células, insira os resultados. Beleza? Você me deu o ponto? Ótimo, agora eu ainda quero ver na célula se você vai me dar os resultados. Professor, isso é impossível, não tem como. Você já criou uma matriz neurocientífica, agora você quer que ele, com base em uma informação, preencha 16 pontos emocionais de presente, passado? Não sei, cara. Cara, ele fez tudo. A única coisa que ele precisa colocar é, para ficar fácil o entendimento é colocar o ponto emocional do ladinho ali, né? Eu nem li. Insira o ponto emocional ao lado, respeitando a seguinte ordem. No eixo Y1 e 2, no eixo na matriz X1 a 4 e Y1 a 4, quadrante insatisfação. Na matriz X5, 8, Y, 1 a 4, desejo, X, 1 a 4, Y, 5 a 8, 5 a 8, frustração. E na matriz X, 1, 4 e Y, 5 a 8, matriz, satisfação. Respeitando, vamos lá, eu insiro o ponto emocional ao lado. Eu vou, primeiro eu vou, eu, né, vou ah, ficou, ficou ótimo, né? Ficou, ficou ótimo, tem que agradecer. Ficou ótimo. Mas insira o ponto, os pontos os pontos emocionais. Olha o código, né? Código. Olha lá, respeitando a seguinte ordem, na matriz. É, X1 a Y1 a y, um, 4, quadrante de satisfação, certo? Na matriz X5814, desejo, certo? Matriz 1, 4, X58, frustração, certo? Matriz X58 e Y, quadrante de satisfação. Tu é inteligente e inteligência artificial. Professor, você vai deixar isso já pronto? Para mim, claro que vou deixar pronto, né? Não vou ficar sofrendo. Tá aqui, ó, aqui, ó. Não é compatível, não é disponível esse sistema. Obviamente que quem comprar o livro, ele vai ter um código chamado blá, 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 blá. E esse código já é algoritmo. Então, ó, blá, 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 da tarefa tal. Daí ele faz para você automaticamente esse, essa tabela. Entendeu? Sem ter que eu ficar explicando. Ele já deu um errinho ali no primeiro aqui. Ó. Na verdade, ele fez. Ó. Aqui, ó. Ele fez, só que foi, ele, não, ele teve dificuldade de gerar a tabela. Antes que alguém fale, ah, deu erro. Não, seu bocó, você não entende nada. Hein? Porque ele roda por baixo Python e ele não conseguiu gerar a tabela na tela. Mas ele fez. Agora ele terminou e fez, tá? Você achou que ia dar errado? Então vamos lá. E um, monitorar sintomas, avaliar sintomas, avaliar sintomas, procurar o hospital. Se for I4, procurar o hospital. Porque é, já foi pro brejo mesmo. É, você deixou virar bronquite. D4, preparar para emergência, né, que é a execução. D3, aprender sobre os sintomas. 2, tarefas preventivas. D1, ações preventivas. Ou seja, se você está no I1, que é pouco importante e pouco urgente, se você tem pouco daqueles sintomas, então é fazer ações preventivas para não ter esse problema. Bom, o S, o F4 é desgraça, né? Consequências graves, está aqui. Consequências graves. F3, situações fora do controle. F2, correção, correção com atenção médica. E F1, corrigir atrasos. F2, está aqui. S4, que vamos ver o S4, que é a zona de conforto. Satisfação por lidar bem, né, que deu tudo bem. S1 é que deu tudo certo e você ficou feliz. S1, pouco aprendizado. F2, impacto na gestão da saúde. Impacto na gestão de saúde. F3, experiência na saúde. S3. Retire da tabela as repetições. Está tá repetido esse troço aqui, ficou feio. Eu acho que eu vou desenhar para ele, cara. Vou desenhar para ele. Acho que é o melhor é desenhar para ele aqui. Eu vou desenhar para ele aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eu quero a tabela assim. Eu quero a tabela assim. Vou desenhar aqui para ele. Aqui. Sim. Aqui. Aí. Aqui. Aqui. 
aqui. Puta que pariu, que tabela mais bosta que eu fiz aqui. Vou colocar e um, e dois, e três, e quatro. D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, S4, F1, F2, F3, F. É assim que eu quero a tabela. Opa, aqui, né? É assim que eu quero a tabela. Vamos ver. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma fotinho. Pro Mac. Já mandou. Eu quero assim a tabela. Pô, é brincadeira, cara. Tabela. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos exportar para downloads. Vamos exportar para PNG mesmo. Vamos voltar aqui. Já apareceu, ficou bonito ali, hein? Ah, eu quero assim a tabela. Meu Deus do céu, que letra horrível. Vai ser inteligência artificial no caceta. Primeiro de tudo, para fazer... <coughs> Vai ser inteligência artificial assim no inferno. Primeiro para entender meu algoritmo, segundo para entender minha letra. Mas diz que ele, acho que ele entendeu, cara, porque ele não deu erro. Ah, vou organizar a tabela BMC com base na exposição dos códigos dos pontos emocionais que você forneceu na imagem. Rapaz, ele entendeu esse garrancho. Tá de madrugada, né, cara? 4 e 18. Coloque apenas os, os pontos emocionais e o resultado nas células, sem inserir os nomes das colunas. E linhas lembre tô testando pela primeira vez o pessoal de mágica pseudociência os caras fazem tudo de mentira e testa aí a mágica várias vezes para não dar errado aqui já deu certo na verdade eu tô com frescura para ele saber fazer a tabela do jeito que eu quero puta ficou perfeito ficou perfeito é esse aí é esse a tabela é, é isso é isso Ficou, porra, perfeito. A única coisa agora que eu quero que se faça é... Ah, ficou muito, muito louco, muito louco, perfeito. Beleza. Agora, construa a tabela com base na matriz que ficou perfeita acima, preenchendo os pontos emociona emocionais, usando como base essa tarefa. Agora o grande finale. Bom, definitivamente, preste atenção, até sexta-feira, à meia-noite, ainda vou manter o preço. Depois é 1.997 para quem não é cliente e 1.497 para quem é cliente. Lembre que quando eu lancei o livro Bioprodutividade, custava um terço do valor. Já tinha vendido 100. Não vim encher meu saco agora. Por quê, pessoal? Porque eu vou ter acesso a isso. Quanto você acha que vale isso? Quando você acha que vale meu conhecimento, a disponibilidade de resolver teus suas tarefas? Ah, eu estava viajando, estava de férias. Não, e eu estou aqui agora, 4h21 da madrugada, coçando o saco. Faça uma tabela visual e atraente, pô. O professor, você escreveu atarente. E daí, cara? Inteligência artificial é para quê? É para corrigir teu erro. Ah, parece um equívoco, você não consegue fazer, mas vai fazer uma coisa atraente e visual. É o que eu pedi para você fazer isso. Ah, pelo amor de Deus. Localmente aqui está sendo mais rápido, mas tudo bem. Eu quero usar o GPT, porque agora, em, na próxima semana, o OpenAI vai lançar as lojas com os GPTs proprietários. Aí eu quero ver. O pessoal pagar caro para ter acesso à informação. Vai ser bonito de ver. Será que vai fazer um gráfico? Não, ah, tinha que dar um erro aí, né? O que teimoso, ele dá um erro. E... Deixa eu ver o que, que ele fez aqui. Ah, ele fez um programa em Python, a tabela, colocou os pontos emocionais e certinho, perfeito. Ó, tá tudo pronto já. Ó, tá tudo pronto. A única coisa é que agora ele tá batendo as botas aqui para. Você viu? Ó, ele fez tudo pronto. Ó, o BMC Data tá pronto. Todos os pontos emocionais, todas as tarefas executadas. O que ele tá sofrendo agora é para transformar. Eita! Eita porra, o que você fez aqui? Você fez uma tabela bonita? Aqui está um visual atraente. Pô, 
A trem tem o cacete. Deixe em formato um por um. Está uma linguiça. Porra, ah, catar minhoca, meu. Faço decente o negócio. Me mato todo para fazer um algoritmo e você me entrega desse jeito aí. Feio. Ainda tá errado as cores, cara. Tá louco? No quadrante. Com pontos emocio emocionais. E. E. É. Vermelho de fundo. Com D. É amarelo. Com F. É cinza, pô. E é e S. É a satisfação, né? É azul. Porra, tem que ensinar o professor de quando ele aprende. Aí, quando ele aprende, tá, mostra para mim como ficou essa tabela aí. Aí dá para baixar a tabela? Não, eu vou mandar arrumar essa tabela. Isso aqui tá, ficou, ma ficou mais ou menos. E com fonte proporcional, eu já vi proporcional a célula para ter uma boa visão. Boa visão. Sim, terim, dam, bam. Devo fazer a pergunta mágica para ele. Vamos ver. Tá aqui, redefinindo os cores da figura. Corte. Tá fazendo aqui, ó. Ah, tá bonito aqui, hein? As cores em hexadecimal. Na verdade, eu vou jogar. O que ele criar, ele vai pedir talvez para fazer download e vai jogar na tela. Vamos ver. Tá. Tá bom. Você pode abaixar a imagem ajustada. Tá, fiz download, vou aqui abaixar, agora eu vou jogar aqui só para vocês verem como que ficou. Vou pegar uma outra tela aqui, aí, ficou uma traia mesmo aqui, ó. ficou bonito, mas tá, tá, ainda tá errado. As letras saíram da tabela, por favor, usar uma tabela um por um e deixar os textos dentro das células. Porra, mas que dureza. Você veja, né, que o cara... Você veja como é IA, você acha que ele é inteligente. Não, inteligente é quem está aqui na frente, filho. Que faz tudo por ele. Você sabe pedir as coisas. Sabe criar o algoritmo. A IA não sabe nada. Ela aprende com você. Obviamente que eu tenho um comando aqui que fala, ó, o conhecimento meu, não quero que você passe para ninguém. Quero ficar só comigo aqui. Um pulo você sabe que é, né? Beleza. Depois vou usar um sistema aqui de inteligência artificial de corte automático, o que eu mesmo fiz aqui em Python, senão vai ficar um tem passo gigante, só vai ficar enquanto eu falo. Foi recriado no formato, vou baixar a tabela ajustada download, tá? Vamos de volta, vamos fazer download, vamos pegar qualquer tela aqui, vamos pegar aqui, agora vou já fiz download, vou jogar ele aqui. Rapaz, ficou bonito. Só que, ó, certinho, D1, D2, D3, D4, e 1 S2, fez tudo o que eu precisava. É, poderia ficar enchendo o saco aqui para aumentar agora a letra da fonte para ficar legal. Eu só vou fazer uma pergunta. Com base nas informações da tarefa, quais doenças estão associadas a esses sintomas? Doenças respiratórias, gripes, esfriados, pneumonia, sequência rabial da peito alto e bronquite, tá aí, ó, bronquite, ah, que legal, hein, e me deu ali as possibilidades, tá, então, para terminar com chave de ouro, a gente vai fazer o seguinte, recrie, ah, chega de falar, recrie a tabela BMC, perfeita com os ajustes e com, e... Aumente a fonte em três vezes. Quero fazer um teste aqui. Porém, nas células, eu quero agora um cenário mais drástico. Mais drástico para a tarefa apresentada. Professor, não, é, eu pensei que ele fazia uma tarefa. Não, filho. É, eu crio um negócio que você pode falar o cenário. Essa tarefa eu estou em, em Toronto, no Canadá. O que, que eu faço? Ele vai ver lá que a saúde é diferente, né? uma saúde que você, o governo paga para você, ele vai falar para fazer uma coisa. Se você pedir nos Estados Unidos, vai fazer uma coisa. Eu só pedi para ele fa fazer o seguinte, ó, a tarefa que eu te dei, você me deu é, 
soluções nas quatro emoções. Só que eu quero que você agora dê, faça uma interpretação, uma predição mais drástica. Ele vai criar novas células com novas informações para insatisfação, desejo, frustração e insatisfação. Analisando, 4h33 da manhã e chegando ao ápice do nosso vídeo, eu vou deixar no YouTube, né, porque é muito, muita coisa, não dá para mandar pelo WhatsApp para vocês. Então, meu canal tem 10 mil seguidores, são 10 mil pessoas que gostam de ciência. Não tem um milhão de pessoas que gostam de palhaçada. Mas, se você gosta de ciência, quiser curtir o canal, curta. Se quiser me seguir, também pode me seguir. Deixa eu dar uma olhada aqui como que é no Python aqui. Rapaz, o cara deu uma puxada boa aqui. Deixa eu ver o F4, que é a desgraça plena. Risco de vida. Ah, é isso que eu queria aqui, ó. Risco de vida. Ó. Medidas críticas necessárias. É que ele não quis falar, né? Aquela outra coisa. Você viu, ó? Caraca, eu tô, tô louco. Muito bom. Faça uma tabela com esses dados. Em Python. Que eu catei dele mesmo. Você ficou louco, né? Eu peguei a, o que ele tava fazendo, que ele deu erro. Mas ele já tinha feito o programa. Ele deu o problema na hora de construir o gráfico. Mas... Os dados ele fez. Então, eu, para me garantir, já fui lá, catei as informações. Ele pode dar erro. Ah, ele pode falar assim, ó, acabou teu crédito aqui para usar o chat de PT4. Obrigado, filho. Obrigado, filho. O que eu queria, já tenho. É os dados. E agora eu pedi para ele fazer uma tabela na tela. Não quero que ela fosse curada lá de cor e tal. Me bota na tela mesmo, hein? Porque agora ele já tem até a base onde colocar. Hum. Tá, você quer me passar o código em Python? Fácil o código em Python, então. Sabe de uma coisa? É até bom, porque daí ninguém, né? Se tiver mesmo tivesse um acesso... Obrigado. Agora que ele bem passou o código em Python, então eu vou tentar acessar aqui. Tá, ele me deu o programa em Python. Posso usar lá em Python. Ai, gere uma imagem do resultado. Eu liberei para você essa função de gerar imagem, cara. Acho que ele se perdeu. Ele volta aqui. Terminou. O que, que imagem que ele resolveu aí? Vamos ver aqui. É. Mas gostei. O importante é que ele fez. Agora o mais importante de tudo. Agora. É isso aqui. Gere um arquivo em Excel com os resultados. Muito bem. Isso que é importante agora. Vamos fazer o download, vamos fazer o download desse cara. 